फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक एक भी होर्डिंग अपनी आंखों से नहीं देखा है मैंने सारे होर्डिंग जो हैं वो फोन पे ही देखे हैं इफ प्रतीक गांधी राजकुमार राव एंड गगन देव रियार आर देयर एंड दैट इज डेंजरस फॉर अ क्रिएटिव पर्सन इट मींस क्रिएटिव डेथ या एंड दैट आई कैन नॉट आई वुड रादर रिटायर करीना वर्कड एग्जैक्टली दैट वे देयर वाज नथिंग देयर वाज नथिंग दैट वाज स्क्रीमिंग एट मी स्टार एक्सेप्ट व्हेन यू नो शी वुड बी मॉब्ड बाय पीपल one this is aina and welcome to instant bollywood i'm so glad because aaj i'm talking to two super talented people hansel mehta sir and gagan sir hello so i want to ask you that after the first season was such a big hit such a massive hit to kahin na kahin na lagta hai ki you get possessive about your project to give it away to someone to direct it how did you have the heart to do that i was already shooting for scoop hmm at the same time There was a bit of a scheduling conflict. For the betterment of the project, I felt it needed fresh eyes. Hmm. It needed to be, you know, after the I didn't want to get bogged down by the success hmm. of the previous season. I didn't want to repeat it. I didn't hmm. want to repeat the style of the previous uh, season. I wanted it to be, you know, seen afresh. At the same time, maintaining the spirit. We started writing this in 2020. Oh. In July 2020 is when we began work on it. So it's taken three years. Yeah. for this to come to the world hmm. you nurtured it for that much time you know i have lived with it for a long very very time. long time so what i missed out was uh, i think 60 to 70 days of shooting gagan for you you know even when i was coming for this interview i'm seeing your hoardings and your posters everywhere on highway how does it feel because i'm sure it's extremely overwhelming but you know it's a lot happening at once yeah it is it is how actually do you feel uh, that? i i don't know how i'm like main ek din ek ek pal ko ek uh, pal ke hisab se jeene ki koshish kar raha hu uh, frankly speaking maine abhi tak ek bhi hoarding apni aankhon se nahi dekha hai maine sare hoarding <laughs> jo hain wo phone pe hi dekhe hain yeah. because mera phone lagatar baj raha hai aur phone se सर उठा के देखने की फुर्सत नहीं मिल रही है मुझे तो मैं लोगों के मैसेजेस का जवाब दे रहा हूँ किसी के कॉल का जवाब दे रहा हूँ और हर तरह अभी भी मैंने देखा है तो कुछ uh, 64 फोर इंस्टाग्राम मैसेजेस एंड समथिंग समथिंग सब व्हाट्सएप uh, पे कुछ हैं uh, 20-25 लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं तो अब मैं प्लान बना के एक एक करके ये सब uh, देखूँगा और थोड़ा वक्त निकाल के करूँगा अभी फिलहाल तो बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है ये सोचने का कि क्या हुआ है मेरे साथ ये कुछ जादू सा हुआ है जिसको मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ सो यू नो लास्ट सीजन यू कास्ट प्रतीक गांधी एंड इट काइंड ऑफ चेंज इज लाइफ वी नेवर थॉट डेट करिश्मा तन्ना वी वुड सी हो इन अ रोल लाइक दैट I feel like the characters you're casting are so bang on because even I can't imagine him as someone else except Telgi. Uh, do you feel like because the casting is so right, it's kind of helping you get that freedom even in films, and you can like fight if you want to cast certain people in certain roles? I think it should never be a fight. Ha, like it is an it. Uh, you see, filmmaking uh, is a collaborative process. Yeah. So sometimes uh, you have to see the intention behind making something. Hmm. Sometimes you a film needs the kind of resources that a star allows you to bring in. Hmm. It needs the kind of audience that a star uh, naturally pulls. Yeah. So then you take a star there. Hmm. The, sometimes there is a franchise like Scam which has worked on the strength of its characters and its stories. Yeah. It has made stars out of actors. There you have the responsibility and the challenge of finding hmm. uh, those hidden gems. Yeah. you know so wo there's a joy in each and they're different there's yeah. a joy in and challenge in each of them you know one is not lesser than the other if pratik gandhi rajkumar rao and gagan dev riyar are there mm. i mean what these shows have done beyond making them household names making them synonymous with the characters they've played yeah. is that they've given the industry that much more talent to uh, you know fall back on Mm. and to tell that many more stories yeah the fact that you're making stories on real life incidences become a sort of comfort zone on ott because your uh, your show scam 1992 sacred games what the reason why people started believing that ott is going to be the next big thing it has killer content or because that has worked for you even scoop did so well is that like the space you want to explore more and more 
No, I think the moment something becomes a comfort zone, I want to jump out of it. Oh. I cannot. I hate being in a comfort zone because comfort, mm. comfort means complacency. Mm. And that is dangerous for a creative person. It means creative death. Yeah. And that, I cannot. I would rather retire and uh, cook and uh, mm. do gardening and farming. You know that complacency is better than mm. creative complacency. You have to get up and feel uh, nervous about how you're going to go through that day. Mm. That how is it? How is this going to turn out? You know that excitement, that amazement. I go to a set with amazement, with wonderment. That's you thrilling. Know? Yeah, that, I know. It's I'm I'm always left in awe. That wow! I today I saw something new. I did something new. I come back with that satisfaction. I don't want to lose that ever. Gagan, you know when I was watching the show, there's this part where you know I felt like he, this guy is so morally wrong and he's doing such wrong things. कि कभी-कभी as an actor ना खुद को convince करना पड़ता है कि how am I going to play this? Because I need to be convinced myself that I am Telgi for it to look convincing on screen. How did you convince yourself morally? Sir ने बहुत help की इसमें मेरी जब इन्होंने कहा कि don't go too much into the research and all that because तुम जो भी research देखोगे इसकी वो कहीं ना कहीं एक 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 ही एक point of view से है और वो point of view ये है कि society इसको एक criminal मानती है कि इसने scam किया है तो जो भी news items पढ़ोगे या किताब में भी अगर आप पढ़ोगे तो people look at it as a as a crime. Mm. you know so he asked me not to go through that path mm. uh, i listen to my directors completely sir <laughs> 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 i follow their instructions so isliye maine maine wo path nahi liya tha aur dusra main khud bhi ek baat manta hu ki hum mein se koi bhi doodh ka dhula nahi hai you know jab humko zarurat padti hai to humne signal bhi tode hain jab humko train ki crossing karni hoti hai ya kabhi drink drunk driving bhi karte hain sab hum karte hain rishwat bhi dete hain hame apna kaam nikalwana hota hai to to isliye mere liye ye bahut zaruri tha ki main isko ek human ke taur pe dekhu rather than a criminal so that that and script did help me because script ke andar script mein iske uh, un sari cheezon ki baat hui hai hmm. ki uh, uska personal uh, side kya tha hmm. uh, not only his crime but also what kind of person he was that jaise script mein ye bhi dikhaya gaya hai ki unhone kafi garibon ki madad bhi ki thi ka, kafi logon ke ghar bhi banwaye hain kafi hmm. paisa bhi diya hai logon ko business start karne ke liye i took the whole thing as uh, like mai ek robin hood hu यू नो जो जो एक आइडिया होता है रॉबिन हुड रॉबिन हुड भी एक क्रिमिनल ही था वैसे तो लेकिन आइडिया ये था कि मैं शायद अमीरों से छीन के गरीबों को दान कर रहा हूँ यू नो मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ मैं एक क्रांतिकारी हूँ तो मैंने उस तरीके से इसको प्ले करने की कोशिश की सो दैट उसकी ह्यूमैनिटी बाहर आए ज्यादा देन के उसने गलत और सही कितना किया था क्योंकि गलत और सही तो सबको पता ही है मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं विश्वास करूँ उसके अंदर अदरवाइज मैं उसको विलन की तरह प्लेन नहीं करना चाहता था दैट वॉज माई बेस You went through a huge physical transformation. Mm-hmm. Also, at what point did you feel like I think I am Telgi? Like you know, when it gets to you. Uh, oh, actually, Tushar sir ne karwaya mujse, because unhone jab pehla photo shoot kiya tha after gaining mm-hmm. the weight for, and I was waiting uh, for eight nine months mm-hmm. for the shoot to start. मैंने जब पहली बार फोटो शूट हुआ और वो फोटो शूट के बाद जब उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई और एक पिक्चर पर्टिकुलरली मुझे आज भी याद है कि suddenly मैंने देखा और मैंने बोला this is not me. यू you नो know, और मैं इतना खुश हुआ वो फोटो देख के मैंने बोला ये पिक्चर तो वो भी बहुत खुश हुए उन्होंने इनको पिक्चर भेजी आ, सर को तो सर ने भी जब थम्स अप दिखा दिए वहाँ से तो तब मुझे ऐसा लगा कि ओके यार मैं अब मैं ये रोल कर सकता हूँ लाइक अब मैं बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ वेट गेन तो हो चुका है अभी yeah. तो तब उस दिन लगा था फोटो शूट के बाद वन थिंग जो बहुत हाईलाइट हुई इस लालच ये शो में कभी लालच के आर्ड में हैव यू एवर डन समथिंग um that made you feel like no you want more and more and realize that it was your greed and not passion kafi difficult question hai ye nahi kabhi kabhi lalach matlab ek beer zyada peene ka lalach ho jata hai kabhi kabhi but aisa koi dusra lalach nahi kiya humne ever in career sir at any point you felt i've done it many times oh kai bar matlab but i have always fallen flat on my face every time i have done something for reasons other than film making greed hota hai to aapka intent jo hai Uh, is not exactly telling stories. Who mm. have I've done that and I've recognized it also. My greed got the Which better of me. Which film? Rene Rene Dete. Okay. Pratik Gandhi called you four days after 
a scam was released and he said sir i think my life is changed do you feel at some point you're going to call him and say the oh, same definitely. thing definitely i am going to call him but i keep calling him uh, abhi bhi हाँ. मतलब उस दिन इंस्टाग्राम पे मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा जाता नहीं हूँ yeah. तो उस दिन इंस्टाग्राम पे मैं करते करते चार मैंने स्टोरीज पोस्ट की और पांचवी के बाद में मैं थक गया तो मैंने सर को मैसेज किया मैंने कहा सर मेरी पांच में ही बैंड बज गई आपने कितनी सारी कैसे पोस्ट कर दी इन्होंने कहा गगन करना पड़ेगा शो है हमारा मैंने बोला ओके चलो करते हैं <laughs> फिर मैंने इनको पूछा कोई शॉर्टकट है क्या क्योंकि मेरी उंगलियां दुख रही है ये सब डालते डालते नाम उन्होंने बोला कोई शॉर्टकट नहीं है धीरे धीरे तेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी फिर मैंने वापस एक दिन मैसेज कर दिया मैंने बोला थैंक यू फॉर दिस डे आई मीन लाइक होर्डिंग लगे थे जिस दिन तो उन्होंने बोला अभी सिर्फ शुरुआत है अभी आगे आगे देख तो मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लाइक माय फादर आई कीप आस्किंग है मैं मैसेज करता ही रहता हूँ एंड आई एम श्योर वेरी सुन आई एम गोइंग टू कॉल इफ अगर मुझे और भी चेंजेस लगे या कुछ अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा है आई विल डेफिनेटली कॉल हिम फॉर गाइड आई थिंक लाइफ इज ऑलरेडी चेंज ऑलरेडी बदल गया आई मीन द वे पीपल द काइंड ऑफ लव दैट इज बींग शावर्ड ऑन द शो his performance in particular yeah i think uh, you know the world uh, is ready now yeah the world is uh, gagandev rayar's oyster now <laughs> can i say which was my favorite scene and i was like oh my Please. god is when he goes to the dance bar and the first time he sees the girl i think that was the most beautiful shot of like in the two episodes that i saw when i'm little shy also and yeah. trying to look also okay. yeah trying to look and i feel like there's a certain kind of music that's going in the background mm-hmm. and Sajan, everything Sajan ka gana yeah. chala so man the tushar has done the you know all the sequences in the in the dance part beautifully mm. yeah They're very well executed you know when you're making a story in a real life it's a thin line sometimes between documentary and Uh, this thing at that point how important is it to keep dialogues like paisa kamaya nahi banaya jata hai to ye matlab pehle season mein humne seekh liya acha jab karan vyas uh, is show mein juda <laughs> pehle pehli jo line webber vishal jo writer the unhone line likhi thi risk hai to isk hai <laughs> wahan se shuruaat hui fir karan aaya karan ne matlab aisa lagta tha main usko kai baar kehta tha ki bhai dialogue bhi likh lo kabhi kabhi <laughs> तो सिर्फ वन लाइनर से लिख लो तो वो yeah. कभी कभी कम करने पड़ते थे लेकिन वी रियलाइज कि मतलब वो हाउ मच दे कनेक्ट उसमें मतलब एम बी स्कूल्स में आप मानोगे नहीं करंट के लाइंस के टेन थिंग्स फॉर गुड ब्रांड बिल्डिंग मतलब वो <laughs> बड़े बड़े मतलब ना मैनेजमेंट लेसन वगैरह करंट के डायलॉग्स दे बिकम स्लोगन्स फॉर दैट सो सिमिलरली मतलब यहाँ पर जो उन्होंने मतलब ना जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डेरिंग तो करना पड़ेगा ना डेरिंग या मतलब वो कमाल की लाइन है इतनी सिंपली इट्स आल्सो द वे इट इज डिलीवर्ड देखो अगर आप उन लाइंस को बहुत हीरोइक तरीके से डिलीवर करोगे तो वो लाइंस ओवर एम्फोसाइज हो जाएगी फिर उनका मजा चला जाएगा इन लोगों ने मतलब उस लाइन को मतलब इट्स डिलीवर्ड लाइक अ कॉन्वर्सेशन इसलिए लाइन्स का इम्पैक्ट ज्यादा है कि भाई दो लोग बात करते करते ये कह सकते हैं सो वो जो खेल है ना वो डिलीवरी में आपने जब भी बोला ना उसकी लाइन का वो जो टेन थिंग्स टू डू तो यूट्यूब पे काफी कमेंट थे उन्होंने बोला बेस्ट लाइन फॉर अ पर्सन हु इज एन ऑन्टरप्रनर और अ बिजनेसमैन वो क्या लाइन है कि जिस दिन आपने सामने वाले की जरूरत समझ ली समझ लो उसने आपने धंधा समझ लिया दिस इज द बेस्ट लाइन फॉर अ बिजनेस पर्सन मुझे कितने लोगों ने कहा इट्स एक्चुअली फॉर एवरीवन कि उसमें मतलब वो एक है कि जैसे आप कायदे की भाषा समझते हो मैं फायदे की भाषा समझता हूं अब मतलब ये सारी जो लाइंस है ना ये है मतलब वो हमारे करण व्यास है जो आज हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे जो ये सारे वन लाइंस बड़े इंस्पायर्ड वन लाइंस लिखते हैं गगन फॉर यू बिकॉज यू आर सो कन्विंसिंग एस टेल की कहीं ना कहीं वो डर है कि पीपल आर सो कन्विंस टू सी मी दिस वे दे वॉन्ट बी एबल टू सी मी एनी अदर वे बिकॉज मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आई मीन देर इज अ वर्ल्ड कॉल टाइप कास्ट जिसको अब अब बोलते हैं बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो दिखूंगा ही नहीं उनको अभी वैसा जैसा वो तेल की उन्होंने देखा तो मेरा काम वही है एज एन एक्टर एंड आई थिंक एक्टर एक जादूगर जैसा होता है जो अपने रूप बदल लेता है बहरूपिया होता है वो yeah. तो मैं वो बहरूपिया ही बन के जीना चाहूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी ने मुझे ऐसे चलते हुए नहीं पहचाना कि ये तेलगी yeah. तो वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा रेदर देन कि कोई मुझे कहे अरे तुम तेलगी हो hmm. तो मैं पूरी वही कोशिश करता हूँ कि अब मैं पूरी वो बॉडी लैंग्वेज या वो पूरा जो लुक है वो खत्म हो जाएगा एंड आई एल बी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन फॉर योर ने तो उसमें मतलब आप देखो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म मतलब वो 
उसके अंदर मतलब वो तीन और कैरेक्टर कर रहा है कैरेक्टर में कैरेक्टर है सो यू नो दैट्स द ब्यूटी एन एक्टर इज ऑलवेज एन एक्टर कि आप उसको मतलब भूल जाओगे कि उसने ये किया था जब वो अगला अच्छा किरदार निभाएगा राइट आई स्पोक टू करीना कपूर लास्ट इवन यू नो शी वॉज जस्ट स्टार्टिंग द फर्स्ट कैड्यूल फॉर योर फिल्म एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड द मिनट मतलब शी सामने से सै दैट आई एम गोइंग योर एंड यू वर गोइंग स्टार्ट वट वट वॉज योर एक्सपीरियंस एंड समथिंग दैट यू डेंट नो अबाउट करीना कपूर दी एक्टर दैट यू फाउंड आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन फॉर अनदर इंटरव्यू बट आई वर्क विद हर लाइक एनी अदर एक्टर लाइक यू नो ऑल द वंडरफुल एक्टर्स आई वर्क इन माई लाइफ करीना वर्क एग्जैक्टली दैट वे दर वॉज नथिंग दर वॉज नथिंग दैट वॉज स्क्रीमिंग at me star except when you know she would be mobbed by people <laughs> but she worked so passionately so diligently apne character ko lekar bfi london film festival released the program among the only three indian films that have been selected wow yeah, mm-hmm. this is one of them and usme their little mini review in the festival website says career best performance by karina kapoor khan mm. and it makes me feel very good kyunki she has actually gone out of her comfort zone out of her image to play this character who is dealing with grief hmm. and matlab itna acha kaam kiya itna mahin kaam kiya and i just hope people recognize her for the actor that she is yeah thank you so much it was lovely talking to both of you and we wish you all the very best i'm sure it's going to do well this is day 1 and there are rest of the days left thank you sir thank, thank you. you thank you so much please like this video and subscribe to instant bollywood